അങ്ങനെ ജാക്ലിന്റെ കൊലപാതകം അവളുടെ തലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി പക്ഷെ ചന്ദ്രദാസേ അവൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അപകടമാണ് ആ സി ഐ അവളെ ജാമ്യത്തിലിറക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാടോ കീരിപ്പാപ്പിന് പ്രൊമോഷൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ജയിൽ വാർഡനാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു രാത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ കീരിപ്പാപ്പന് അവളെ കൊന്നിരിക്കും നിന്നെ കാണാൻ സി എ ജയചന്ദ്രൻ വന്നിരിക്കുന്നു വെറുതെ അല്ല ഡിസൂസയും ചന്ദ്രദാസ് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെ വലിച്ചു പറിച്ചെടുത്തത് നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരമോ എടി കൊച്ചേ അവമാര് നിന്നെ കൊല്ലാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അതിനു മുമ്പ് നീ അവസാനമായി ഒന്ന് സൂചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയപ്പം നിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം കഥ കടച്ച് കിടന്നോളൂ ഞാൻ പുറത്തുണ്ടാവും
ഹലോ സി എ ജയചന്ദ്ര ഹിയർ എന്താടോ ഏ എപ്പോ ശരി ഹൈവേ വണ്ടികളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ എല്ലാം അരിച്ചു പറക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്താം അങ്ങനെ സി ഐ ജയചന്ദ്രന്റെ അന്വേഷണം ഒരു വഴിത്തിരിവിൽ നീയും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇനി നീ തമാശ പറയണ്ട ഹലോ എടോ കീരിപ്പാപ്പൻ എന്തോ പുളുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പ എന്തായി അവനെ അടിച്ച് നിരപ്പാക്കിട്ട് അവള് ജയിലിൽ ചാടിയിടോ ഏ എന്റെ ദൈവമേ ഒരു മനസ്സമാനം കിട്ടുന്നില്ല എന്താ സാർ അവള് ജയിലിൽ ചാടിയിടോ ഓ ജീസസ് എടോ അവക്ക് കൊരങ്ങിന്റെ ജന്മവാ ഒരു കാര്യം ചെയ് റോബർട്ടിനും കൂട്ടി പൊയ്ക്കോ എവിടെ വെച്ച് അവളെ കണ്ടാലും തട്ടിയേരെ ഓ നിക്കോടെ അവളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഞാനും നമ്മുടെ ഗ്യാങ് ഉൾപ്പെടെ അഴി എണ്ണേണ്ടി വരും ബി കെയർഫുൾ ഹോട്ടൽ സീപ്പയുള്ള ക്യാബറ നടത്തുക രഞ്ജിനി ജയിൽ ജാടി അവളെ സിറ്റി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണം എന്ന എസ് പി സാറിന്റെ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യും ആ പുറയിലിരിക്കുന്ന രണ്ടു പിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നേ ഇവളാണോ അവൾ നിനക്ക് ക്യാബറെ അറിയോ അറിയാം മേല പിന്നെ സാറിന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കാം നിങ്ങള് ക്യാബറെ നടത്തി രഞ്ജിനിയല്ലേ അയ്യോ സാറെ ഇവള് വാഴപ്പള്ളി വത്സമ്മയാ ഓ നാടക നടിയല്ലേ അത്യാവശ്യത്തിന് നാടകവും കളിക്കും ഇയാളാരാ ഞാൻ വാഴപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ വത്സമ്മ ഫ്രീ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കൊച്ചി കാണാൻ ഇറങ്ങിയില്ല കൊച്ചി കണ്ടവന് അച്ചു വേണ്ട എടോ പാതിരാക്കി യൂണിഫോം ഇട്ടുണ്ട് താൻ പഴം ചൊല്ലി പറയരുതേ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറ് നട്ട പാതിരാക്കി കൊച്ചി കാണാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കും എടോ രണ്ടിനെ പിടി ചകത്ത് പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങണ്ട പിന്നെ അടുക്കളയിൽ സാധനങ്ങളൊന്നും കാണില്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാം എന്തായി രഞ്ജിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം അത് എല്ലായിടത്തും അരച്ചു പറക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ഓർണോ അതാ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് തലയ്ക്കടിയേറ്റ് ജയിലിൽ സീരിയസ് ആയി കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആസ്പത്രി നിന്ന് വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ സർ തന്നെയുമല്ല ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് അവളെ കണ്ടെത്തി വക വരുത്താനും ഡിസൂസയും മറ്റും തയ്യാറെടുക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അവരാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാനൊക്കില്ല എനിവേ രഞ്ജിൻ ഒരു പ്രധാന തെളിവാണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവും ദിസ് ഇസ് മൈ ഓർഡർ യെസ് സർ മോളിൽ നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉയരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വീതം പറ്റുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല ഈ അധോലോകം ആദ്യ മാനേജ് ചെയ്യാം ബി ക്യുക്ക് സർ അമ്മതിന്റെ വീടാ അങ്ങനെ ആർക്കും ഇവിടെ ഞൊഴിഞ്ഞേറാൻ പറ്റില്ല Oh! <laughs> 
ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചേച്ചി ഇവിടെ 